我的父亲为女帝打下赫赫江山，但在他遇袭身亡之后，我却被贬到贫瘠的北洋。但我秦泽觉醒了至尊领主系统，是要取走女帝的一切。翌日清晨，阳光初露，洒在元图园兵营中，映照着秦泽眼中闪烁的兴奋之光。他在清晨的光影中，静静的站立。眼神专注地望着眼前跃现的系统属性面板，系统属性面板上的数字清晰可见。宿主秦泽积分达到了惊人的幺零零八零零零，他的领地北凉占地广阔，兵力庞大，拥有着数量庞大的士兵和将领，其中更有五星将领霍去病和典韦。这一晚上，秦泽的积分暴涨了七十二万，让他的实力蒸蒸日上。秦泽果断选择了兑换兵马，三千名士兵和一批装备精良的虎豹骑从他的指尖诞生，剩下的积分。他毫不犹豫地投入了兑换五星武将卫青，为他的军队增添了一名强大的领军之将。兑换五星将领不仅仅是增加了战力，更是为他的兵马赋予了巨大的战斗潜力。就在此时，两名身影远远地奔来，是霍去病和卫青。他们是战场上的猛将，也是秦泽信任的左膀右臂。他们的到来意味着战场的紧张即将开始，意味着新一轮的征战即将展开。在他的命令下，霍去病和卫青带领着军队向北洋部族进发。他们的目标清晰明了，就是要彻底消灭这个对自己领地构成威胁的异族部落。北洋芒躺在软绵绵的帐篷里，微微带着笑意。梦中的场景或许令他感到愉悦。昨夜，他得知图元不足撤离，意味着图天阙已准备为妻子报仇，准备与镇北王一决胜负。这消息让他心情愉悦，两败俱伤对他最好。北洋芒身边的女人依偎在他怀中，安详的睡着。这虎荣关，黄天虎为了确保战事顺利。命令士兵征收粮食，然而情况并不顺利，城中的粮食已经所剩无几。黄元朗提出了异议，他担心这样的行为会玷污盘龙军的声誉，但黄天虎并不在意，他认为这是为了战事考虑，无关声誉。黄天虎伸了个懒腰，打了个哈欠，起身准备离开。他一边走着，一边宣布明日出兵北库草原。黄元朗看着他离去的背影，心中满是不满和怨恨。他认为黄天虎虽然有些功劳，但如果不是他运气好，怎么可能成为将军？城内的百姓原本对朝廷派兵援助镇北王充满期待，但却没有想到士兵们竟然如此蛮横无理。他们直接要粮食，让人感到愕然和愤怒。一名少年为了保全家人的生计，跟在士兵身后请求留下一些粮食，但遭到了冷漠的回应。士兵们冷言冷语地指责少年撒谎，认为他们家中肯定有余粮，但不肯拿出来。他们威胁少年，让他们不要再说谎了。少年无奈地看着离去的士兵，泪水滑落脸颊。心中充满无助和委屈，在家中，少年与母亲交谈，母亲忍痛嘱咐他要坚强活下去。他提到了自己逃脱胡马人的苦难经历，希望儿子能成为像镇北王那样仁慈的人。他向儿子表示信任，希望他有机会能去参军，保护家人和他们这样的。镇北王率领的大军出现在北洋部族栖息的草原上，宣布对北洋莽发动进攻。北洋莽惊慌失措，迅速召集兵马准备迎战，但他心中却燃起了疑虑和恐惧。他意识到，镇北王的突然袭击可能意味着与图天阙的战斗已经结束，而结果可能不利于他。这个想法让他心生寒意。明明是白天，他却感受到了一股不祥的寒意。草原上，秦泽率领的大军与北洋莽的防线对峙。霍去病向秦泽报告好消息，称北洋部族昨夜举行了篝火宴，现在大军赶到时，他们可能难以完全召集。秦泽决定趁机打个措手不及。在北洋军营内部，北洋莽冷静地计划着对策。他认为不需要主动出击，只要让秦泽知难而退就行了。他警惕地观察着秦泽的兵马，注意到他们中有不少重装骑兵，因此决定不奋兵，而是整体防守。就在北洋莽与将领们商议之时，一名士兵匆匆报告，敌方距离已经很近。但北洋莽并不着急，反而希望敌人尽快靠近，这样他们的攻击就会更猛烈，死得更快。然而，突然间天空变得灰暗，弓箭如雨倾泻而下，北洋军营陷入一片混乱。秦泽冷眼旁观，心中暗自欢喜。他计划让北洋莽吃点苦。在战场前线，虎豹骑士们紧随秦泽命令射箭，北洋军营内的混乱迅速蔓延。北洋莽觉得不妙，但已经来不及了。他看着敌方的攻势，只能无奈地等待着。在北洋军营后方，卫青率领的部队已经赶到。他欣喜地看着前方的混乱局面，感叹这样的战斗才真正爽快。北洋军营内迅疾而无情的弓箭如暴风般袭来，军营外的防线已被彻底摧毁。三万北洋莽的弓箭手遭受着来自敌方的毁灭性打击，瞬间箭雨纷纷落下，弓箭手们毫无准备的被射杀，惨剧在转瞬间演绎。溃败的弓箭手们纷纷驱马逃离，但随之而来的是更多的死亡。
。随着虎豹旗的战力提升，他们的弓箭射程再度延长。逃窜的北洋军被一箭又一箭射下马来，尸骸横沉，惨叫声不绝于耳。军营内，北洋蟒原本信心满满，但此刻已然惊慌失措。他想象不到敌人竟能发射如此远程的弓箭，更难以理解其威力之大。这种情况超出了他的认知范围，他在心中嘀咕着。难道对面的敌人已经不再是人类？这种射程与威力简直超越了人类的能力范围，仿佛是神的使者降临一般。一名参将急匆匆地赶来报告战况，告知北洋蟒战线上已经死伤惨重，弓箭手们正在回撤，但敌人已开始追击。面对这种情况，参将建议全军出击进行死战，但北洋蟒深知，若是全军出击，将会落入敌人的射程范围，只能是一场送死。于是他下令撤军，决定放弃军营。前线。霍去病率领着弓箭手不断射击，将敌人压制在敌蟒之中。秦泽和卫青则分别布置兵力，从两侧夹击敌军。弓箭手们发挥出色，箭雨倾泻而下，让北湖兵陷入绝境。北洋军的撤退被秦泽和卫青发现，他们迅速调整战术，让弓箭手们放箭射击溃逃的北洋军，而铁骑们则追击在后。被夹击的北洋军陷入前后夹击之中，无处可逃。在草坡上。卫青率领大军冲锋，与此同时，弓箭手们射出密集的箭雨，胡马兵被夹击，惨叫声此起彼伏，败势已成。北洋蟒眼见敌军来势汹汹，意识到敌人的目标绝非仅限于北洋部族，而是整个北部草原。屠杀东的警告如梦幻般在他脑海中回响，他终于明白了秦泽的野心。在草原的昏暗中，秋风呼啸，无数弓箭如雨般倾泻而下，穿透胡马兵的身体，箭簇锋利无比，无情地刺穿皮甲。撕裂血肉，有些甚至贯穿了身体。胡马兵纷纷倒下，有的中箭落马，有的身中数箭，仿佛成了刺猬一般。北洋蟒与手下将领拼命挡在大军中心，艰难抵挡着弓箭的攻击。尽管如此，在尚未开始正面交战前，就已经被射杀了六七万人。参将焦急地指出，局势危急，敌人已经展开长长的战线将他们围住。北洋蟒毫不犹豫地下令全军向西突围。他明白，只有逃出包围圈，才有生存的机会。在他心中，西侧是唯一的出路，即便这意味着投靠大渊部族。虎豹骑兵收缩包围圈，重甲骑兵迅速靠拢，弓箭手们毫不停歇的射击。北洋蟒的军队在火力下迅速减员。在夜幕降临之际，残骸遍布草原，北洋蟒终于率领残军冲入了西侧的包围网中。北洋蟒受伤满身鲜血，却毫不动摇的鼓舞士气，率领虎马兵冲向敌阵，试图撕开缺口。然而，他们面对的是强大无比的重甲骑兵，简直如同铁壁一般坚不可摧。在重甲骑兵的铁皮下，胡马兵伤亡惨重，被迫后退。就在北洋蟒绝望之际，卫青率领铁骑冲来，而前方又传来年轻小将的呼喊：“铁骑何为？”胡马兵如困兽一般无路可逃，殊死厮杀之下，胡马兵覆没在战场上。最终，北洋蟒浑身浴血，跪地喘息。但在他艰难抬头的一瞬间，却见秦泽手持破阵戟，一戟将他斩首。北洋蟒的头颅滚落在草原上，宣告着这场血腥战斗的结束。熟悉的系统声音再次在秦泽的脑海中响起。这一次的战斗让他的积分获得了史无前例的提高，每秒增加三十五积分，这意味着一天可以积攒三百万积分。秦泽心潮澎湃，如此庞大的积分让他有了更大的信心，准备以横扫之势击溃剩下的大蟒部族。然而，接到了来自虎龙关的急报，韩龙军五万精锐已经进入草原，由黄龙之子黄天虎率领，从百姓手中收走了大量粮食。这一消息让霍去病和卫青怒不可遏，他们都对朝廷派来的盘龙军表示愤慨。秦泽决定对盘龙军出手，不愿意让他们顺利回去。他下令将他们全部留在草原上，无论是盘龙军还是大渊部族，都要将他们全部歼灭。接着，秦泽听取了霍去病和卫青的意见。决定让卫青率领一支骑兵队先行一步，断绝盘龙军的粮食供应。随后，他准备利用系统商城兑换更多的兵马。次日清晨，盘龙军出关，前往草原深处。黄天虎和黄元朗谋划着如何对付秦泽，但当他们到达战场时，却看到了一片修罗地狱般的景象：胡猿部族已经被灭，大片尸骸遍布草原。黄天虎和黄元朗惊恐地发现，前面似乎有兵马来了。黄元朗抬眼望去，只见前方迅速赶来一支兵马。心头一紧，这支军队的出现意味着情势愈发严峻。黄天虎焦急地询问：“接下来该如何应对？”黄元朗瞥了他一眼，心中暗叹：秦泽竟能灭掉胡猿部族，这说明了他手中的兵马实力之强。尽管自己率领的盘龙军战力不俗，但面对秦泽这样的对手，局势变得极为不利。
黄天虎的不安和焦躁让黄元朗无法忍受，但他知道现在不是发泄情绪的时候。眼前的局势已经超出了他的掌控范围，秦泽的军队实力强大，自己必须冷静应对。黄元朗试图安抚黄天虎，提议先观察情势再行动，然而黄天虎却急不可耐，要求立即对抗秦泽。黄元朗只能无奈地咬牙切齿，意识到眼前的局势远比想象中复杂。在他看来，黄天虎的愚蠢和轻率只会加剧局势的恶化。不久。两军距离已经十分接近，秦泽微微一笑，眼中透出冷漠的光芒。霍去病警觉得提醒秦泽，他的舅舅已经绕到虎龙关去了，盘龙军已经被困住了。秦泽微微点头，神色依旧冷漠。现在的局势对他而言十分有利，他并不急于发动攻击。秦泽深知眼前局势的复杂性，他不想过早揭开底牌。他决定利用盘龙军的力量，先击溃大渊部族，再逐步消灭胡马兵。不久，两军已经相距不远。一名将领高声呼喊着自己的身份和目的，但秦泽并没有立即回应。相反，他询问盘龙军为何没开战，却搜刮了百姓的粮食。黄天虎傲慢地回答称，为了迅速抵达草原攻打胡马，他们需要大量的粮草。秦泽却不为所动，反问盘龙军的真实意图。黄元朗试图解释他们的来意，但被秦泽打断。秦泽明言，北库草原现在只剩下大渊部族，他命令盘龙军一同前去迎战。这一番话让黄元朗和黄天虎震惊不已，他们急切地寻找出路。然而，霍去病冷漠地提醒他们，只剩下大渊不足了，盘龙军必须迎战。面对这一现实，黄元朗和黄天虎只能茫然无措。他们知道自己已经无路可退。这一幕让秦泽心中感到满意，他知道现在掌握了局势的主动权，他不再犹豫，命令虎豹气准备攻击。黄元朗心中狂跳，眼前的情景令他大惊失色。王爷竟然对着他们拉弓搭箭，他简直难以置信。黄天虎脸色涨红，怒声质问秦泽的意图，而秦泽冷冷的报数，毫不留情的威胁要将他们视为逃兵，这令黄元朗心中焦急万分。他深知秦泽军队的强大，不敢有丝毫怠慢。黄天虎大声呼喊士兵准备，但秦泽的目光却如冰一般冷，他不再多言，只是继续倒数。黄元朗意识到危险的临近，急忙下令掉头，弓箭射来的速度迅猛。尖锐的箭矢在空中呼啸，带着死亡的气息。黄天虎在箭雨中痛苦的嚎叫，他的膝盖中箭，剧痛难忍。黄元朗不顾一切的闪避，心中震惊又惶恐。秦泽的军队竟然能够如此精准的射击，让人不得不佩服他们的战斗力。黄元朗决定全军掉头，只想尽快脱离箭雨威胁。黄天虎虽然受伤，但他仍然愤怒的威胁着要向秦泽报复。两军的对峙令人心惊胆战，生死存亡间，如履薄冰。黄元朗冷静地分析形势，意识到与秦泽的正面对抗是愚蠢之举，他决定暂时后退，寻求机会向朝廷求援。黄天虎虽然不满，但也明白局势的严峻，他默默地听从黄元朗的指挥，尽力控制军队，避免更大的损失。秦泽见盘龙军掉头离去，没有再追击，心中一片得意。盘龙军前行，黄天虎脸上带着讽刺，他膝盖上的箭伤让他疼得直咬牙，却只能砍断箭杆。箭头仍然深深扎在膝盖上，他回头看向紧随其后的虎豹骑，心中充满怨毒之情。黄元朗默默地思索着，计划着如何让黄天虎自己走向死路。他知道，只要黄天虎一死，自己便能够逃脱黄龙的任务。但此刻，他并未开口，而是默默地盘算着。时间匆匆流逝，下午已至，有虎豹骑在后驱赶，盘龙军的速度加快了不少。黄元朗正在考虑着突袭虎龙关时，突然传来前方惊呼声。黄元朗眉头紧皱，前方竟然有大队兵马等待着，这一幕令他心生不祥的预感。黄天虎看到前方兵马，心中慌乱，他不解地想着这些兵马是从哪里冒出来的。看着黄元朗沉默不语，黄天虎怒喝道：“质问他们如何进入虎门关！”黄元朗慌乱地应对着，但他的心中也开始猜测，这是否是秦泽的计谋？是否还有潜伏在草原上的秦泽兵马？与此同时，距离虎龙关越来越近，黄元朗眼睛一扫。果然发现前方兵马阻挡在关口外，而且还排成了一条长线。随着黄元朗的眼神扫过，黄天虎心中更是慌乱。这次出兵竟然如此受困，让他感到前所未有的羞辱。他想要与秦泽一战，但面对这么多兵力，他开始畏缩了起来。黄天虎感叹道：“当初若能拥有五十万大军就好了。”但现在无奈之下，他只能忍受着羞辱。片刻后，秦泽率领的大军也赶至。黄元朗擦了擦额上的汗，看向秦泽，试图缓解紧张气氛。黄天虎虽然心中怒火燃烧，但也知道此事无法挣扎，只能闭口不言。秦泽面无表情地望着黄元朗，随后将目光转向盘龙军
，锐利的目光让黄元朗心头一紧。就在此时，一道冰冷的声音传入耳中：“每人只带三天口粮，其余留下。”听到这话，黄天虎气得脸色涨红，却无可奈何。随着他的质问，场面瞬间紧张起来，战斗似乎即将爆发。但黄元朗急忙阻止，只能催促士兵放下粮草，以求平息局势。秦泽冷笑一声。而卫青则率领大军后撤，堵住了火龙关口，以防他们逃入关中。黄元朗看到包围网略微松动，长舒了一口气。韩龙军随即启程，而秦泽则留下火爆旗，带着粮草发还给百姓。夜幕降临，他们在关口休整，准备第二天前往巨鹿关。秦泽则安排卫青继续前行，探查大渊部族的兵力。这支部族的实力不可小视，秦泽深知其中的危险。夕阳西下，草原上一支大军疾驰而行。喧嚣的呼喝声不绝于耳，黄天虎骑在马上，怒气冲冲地咆哮着，对着天空骂娘，怨恨地责怪着秦泽的安排。黄元朗默默地沉思着，他的脸上一片冷漠。黄天虎看着他的表情，心中也愈发不耐烦，瞪着眼喊道：“要求立即反击！”黄元朗沉着脸没有回答，只是轻轻摸了摸鼻子，心中明白自己的判断失误。黄元朗继续思索着，他意识到，即使在这种困境下，他们也有其他的出路，他们不一定非要与大渊部族交战。而是可以尝试与其签订休战协议。草原上除了大渊部族，已经没有其他对手了。如果能与大渊部族达成协议，那么他们就能在草原上获得一段喘息的时间。黄天虎闻言，眉头一挑，表示怀疑。黄元朗解释道：“大渊部族若能独霸草原，就不再需要与其他部族开战。目前的战局已经趋于稳定，北湖已经被灭两家，只剩一家残余，已经不再构成大秦的威胁。”此时，唯一需要留意的是秦泽，他有着剿灭所有胡马的疯狂野心。但大秦朝廷不会允许这样的行动，因为北凉需要有异族存在，而秦泽的野心会给大秦带来麻烦。经过一夜的休整，秦泽率领大军离开虎龙关。下午，巨鹿关外几道身影飞驰而来，原来是屠杀东一行人。屠杀东匆忙赶来报告屠元部族的灭亡。查元真听闻此事后，表现出了震惊和忧虑。他意识到秦泽的野心和实力，决定做好准备。他向屠杀东表示欢迎，并邀请他留下来成为自己的军师，一同制定对策。查元真展示了自己的实力和兵马，以及从屠元国购置的坚固盾牌，展现了他对抗秦泽的信心。屠杀东被这些展示所震撼，对未来的局势充满了信心。他们一致认为，有了这样的兵马和装备，他们有能力击败秦泽，守卫自己的领地。查元真更是信心满满，表示秦泽若来，必将成为他的埋骨之地